Ciao, ciao, Leute. Herzlich willkommen zur zweiten Woche hier bei Replay of the Week. Heute habe ich mal einen Spezialisten vom Clan Fame zu Gast, und zwar den Steve Jör. Der ist unterwegs im schwedischen Tier 8 Heavy Tank, dem Emil 1. Das ist ein kleiner, brutaler Autoloader mit einem sehr außergewöhnlichen Merkmal, und zwar seiner Panzerung. Was ist normalerweise die Grundeigenschaft von Autoloadern? Sie haben einen hohen Burst-Schaden, aber dafür sehr niedrig. Panzerung und das ist im Emil eben nicht der Fall. Ich habe mir mal bei Tanks GG den Panzer aufgerufen im Collision Model und als Vergleichspanzer den IS-3 mit normaler AP Munition genommen, um euch mal zu zeigen, wie dieser Emil von vorne penetrierbar ist. Die Upper Front Plate ist mit 170 mm nicht ganz so extrem, genauso wie die Lower Front Plate. Da kommt man relativ gut durch mit einem Stufe 8 Tank. Mit Stufe 6 oder 7 Tanks ist das allerdings extrem kompliziert. Das größte Problem allerdings stellt der Turm dar. Der IS-3 ist ein bisschen flacher als der Emil und wenn man jetzt mal anguckt, in welchem Winkel man da drauf ballert auf den Turm, dann seht ihr schon sehr gut, dass in highdown situationen die Wahrscheinlichkeit, den Emil zu penetrieren, selbst mit einem Panzer wie dem IS-3 extrem gering ist. Wenn man jetzt noch ein bisschen damit spielt, dass das Ding wirklich Highdown steht und mit seiner Gun Depression arbeitet, dann wird es nahezu unmöglich, diesen Turm vom Emil zu penetrieren. Ich weiß noch nicht, ob Steve Jör genau diese Eigenschaft in seinem im Gefecht ausgenutzt hat, aber das ist so ein kleines Merkmal, was man sich im Hinterkopf behalten sollte, wenn man sich einen Replay vom Emil 1 zu Güte führt. Frontal ist das Ding übelster Stahl. Und jetzt gucken wir rein ins Gefecht und gucken mal, was Steve Jones zu bieten hat. Also, gespielt wird auf Malinowka und zwar im Begegnungsgefechtsmodus. Das sehe ich sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Und jetzt guckt euch das mal an. Das Lustige beim äh, Emil 1 ist, der hat zwei Sorten von Munitionstypen, beziehungsweise drei natürlich, aber zweimal APCR, einmal gute und einmal schlechte APCR. Steve Jör fährt jetzt hier mit guter APCR. Es sei ihm gegönnt, ha? es sei ihm gegönnt. Vom Matchmaking her sieht das Ganze halbwegs akzeptabel aus. Es gibt ein paar Neuner, eine Menge Achter, eine Artillerie auf beiden Seiten, keine Scouts. Extrem wichtig, das immer im Hinterkopf zu behalten, dass es keine Scouts gibt bei den Teams. Dadurch sind viele Anfahrtwege nicht mehr so riskant, wie man das vielleicht aus anderen Spielen kennt, weil kein Scout da ist, der einen dabei aufdeckt. Steve Jörf fährt den Berg hoch. Das ist definitiv die richtige Entscheidung mit diesem Panzer. Er ist schnell genug, um oben halbwegs vernünftig anzukommen. Und er hat natürlich hier die Chance, seinen starken Turm mit der Gun Depression zu nutzen. Und hat natürlich auch immer wieder die Option, sich zurückfallen zu lassen. Ab, erster Schuss in den T32, der hat geklappt. Ah, der zweite ging daneben. Da war er gerade ein bisschen unschlüssig, auf welchen Gegner er schießen soll. Auch der zweite Schuss geht hier nicht durch. Aber der dritte Treffer geht wieder durch. Und da hat man es jetzt gerade schon gesehen. Das waren jetzt mal locker 1000 Damage bounced bei Amor in den ersten anderthalb Minuten. Ja. Fünf Panzer oder vier Panzer haben auf ihn geschossen. Einer hat daneben geballert und der Rest ist halt nicht durchgegangen. Das ist halt schon krass. Da war ein Conqueror dabei. Ein Stufe 9 Heavy Tank. Der, da bounced man nicht so easy peasy mal. Aber Steve Jr. hat nachgeladen und nimmt sich jetzt hier den Conqueror. Na, na, nachgeladen. Kommt schon. Ja. Seitlich hat der Conqueror eine relativ schwache Panzerung. Schöner Trackshot hier ins erste Kettenrad. Der zweite Schuss geht auch noch durch und der Conqueror steht da. Und ein weiterer Schuss bounced hier an Steve Jurs monströsen Turm. Und ein weiterer Schuss bounced an dem Turm. Ja. Also es schon jetzt sieht man sehr gut. Wenn ihr mit dem Emil auf Maps unterwegs seid, wo ihr Heildown spielen könnt, dann macht das. Macht das. Ja? Egal, was euer Team sagt, geht mit diesem Panzer in Heildown-Spots und ihr seid ein Biest. Ein Biest. Ein Biest. Ja, der Reload ist natürlich real, aber auch die Gun Depression ist so brutal. Du hast halt wirklich die Option... Alter, guckt euch das mal an. Also, die Gun Depression ist halt hier wirklich... Du kannst easy peasy an den Schrägen kämpfen, nur deinen Turm zeigen und so den Gegner richtig unter Feuer setzen. Das nutzt Steve Jör hier natürlich perfekt aus. Ist ja wahrscheinlich nicht umsonst beim Clan Fame. Aber das ist auch echt ein hartes Geschichtchen, ja. 
Da muss man erst mal drauf klarkommen auf dem Panzer. Hopp. T10 hat er rausgekriegt. Und weiter geht's. Oh, uh, da hat die Adi aber schön einen rausgeballert. 5 zu 3 im Augenblick der Spielstand hier. Eieieiei. Ja, 3k Damage bisher gemacht und äh, 2200 Damage Block bei Amor. Das lässt sich schon mal... Ich glaube, wenn man die Runde jetzt beendet, ist es schon eine ganz gute. Ah, ein Schuss ist da durchgegangen durch den Turm. Das sieht man hier sehr schön am Einschlag. Nee, das ist gar kein... Ist das ein Einschlag? Ich glaube, der ist da durchgegangen. Der Treffer da rechts. Während äh, Steve Joy hier weiter... Oh, ho, 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 ho. Was ist das denn gewesen? Nicht durchgekommen beim Turm vom AMX. Das ist zum Beispiel der große Unterschied zwischen dem Franzosen Autoloader und dem Schweden Autoloader. Klar, der AMX 5000 hat einen größeren Clip, hat einen höheren Burst Damage, ist auch mobiler als der Emil. Aber in solchen Situationen wie hier ist der Emil 5 Millionen Mal stärker. Also in Situationen, wo du halt immer wieder die Zeit hast nachzuladen, wo du immer nur deinen Turm zeigen musst, da kannst du halt mit dem AMX 5000 nicht viel gegen machen. Weil du hast kaum eine Chance, den Emil-Turm zu penetrieren. Und dann ist nicht viel möglich, ja. Ich verstehe nicht, warum die Artillerie nicht auf ihn schießt. Ist doch, ist doch von Fame. Der hat doch ein Auto-Aim auf seinem Panzer drauf, quasi für die Artillerie. Was ist da los? Ach, ein IS. Nein, der ist ja traurig. Da ist ja traurig. Oh! <lacht> Auch ein Spieler von Fame schießt halt mal daneben. Ja, ist doch schön zu sehen. Uiuiui, da kommt ein Rheinmetall. Und der 5000 ist da halt auch immer noch. Aber solange die gegnerische Art ihn nicht auf ihn schießt, ist hier an der Position halt echt schwer was zu machen für die Gegner. Ja, kriegt er da vom IS-3 die Turmklappe. Ach, gar nicht, jetzt ist die Gun beschädigt. Ich weiß gar nicht, ob ich die reparieren würde, ehrlich gesagt. Auf die kurze Entfernung hier muss man die, glaube ich, gar nicht reparieren. Fast 4000 Damage Block bei Amor inzwischen. Und selbst 4000 Damage gemacht. Lässt sich ganz gut an. Erstmal wieder in den Reload gehen. Und so langsam aber sicher wird die Munition knapp. <lacht> da sagt er auch das, was ich gerade angesprochen habe, der Steve Jer. Er schreibt halt dem 5000, er soll zurückgehen, weil er hier an dieser Stelle einfach nicht kämpfen kann. Weil das ist nicht die Stärke vom 5000, dieses ich zeig mal meinen Turm, entlade mich und fahre wieder zurück in Deckung. Das kann der nicht. Das kann der Emil, aber das kann der 5000 halt nicht. Ja, das ist der nächste Damage gebounced an seinem Turm. Das ist halt einfach abartig, ja. Da, da kriege ich schon wieder fast so einen Hals, wenn ich das sehe. Also die Panzer, die hier oben gegen ihn stehen, ja, da ist der Rheinmetall, glaube ich, der einzige, der ihn zuverlässig im Turm penetrieren kann. Die restlichen Panzer, also der IS hat gar keine Chance, null, gar nicht, geht einfach nicht. Selbst mit APCR hat der IS eigentlich keine Chance, den Turm zu penetrieren frontal. Und das ist halt schon ziemlich pervers. Und auch der A44, das ist super schwer, da durchzukommen. Na, kriegt er den jetzt? Ah, Mist, der A44 kommt wieder in Deckung. Aber dafür steht da noch ein schöner IS, der noch eine kassiert. Und damit geht es wieder in den Reload. 5000 Damage. So einfach ist das, Leute. So einfach ist das. Es ist halt abartig. Also, dass die Artillerie noch nicht ein einziges Mal auf Steve Jer hier geschossen hat, kann ich nicht nachvollziehen. Weil er steht im Arti-Einschussbereich, hundertprozentig. Er ist definitiv der Spieler mit der höchsten WN8 im Spiel, würde ich mal behaupten. Und er hat halt auch noch diesen krassen Panzer. Und die Arti hat noch nicht einmal... Oh, schöner Trackshot hier auf den 5000. Au. Oh, was hat ihn da jetzt getroffen? Ich glaube, das war irgendwie der IS mit HE. Kann es sein? <lacht> Naja, nicht schlecht, wenn der IS das wirklich war mit HE. Daumen hoch, besser als Null Damage machen. 
Ja, das ist das T29-Turm. Da brauchst du gar nicht auf die Kommandantenluke versuchen zu schießen. Das geht halt einfach nicht. Das, das ist so, das geht einfach nicht. Der T29 ist, der Turm ist einfach, versucht's gar nicht erst. Ja. Oh, schön, der IS hat sich hier mal ein bisschen vorgetraut. War nicht so clever. Ah, wie er auch die Schüsse setzt. Also ich, ich würde gerne mal wissen, mit was für einer Maus-Sense der C Steve Jer spielt, weil die sieht sehr niedrig aus. Wirklich sehr, sehr niedrig. Oder er bewegt seine Hand so. Weil die Mausbewegungen sind doch schon sehr, sehr smooth teilweise beim Aim. Und entweder er hat ein sehr zartfühliges Handgelenk, ja, oder er hat einen sehr niedrigen Maus-Sense. <lacht> Sorry, Steve. My bad. Oh, jojojojo. Guckt euch mal diese Gun-Depression an. Zieht euch das mal rein. Ey, der Panzer, der kann sich selbst die Schnürsenkel wegschießen. Was ist das denn? Es ist doch... Das ist pervers. Und jetzt sag mir mal bitte, wie du diesen Panzer, den Turm, in diesem Winkel penetrieren sollst. Gar nicht. Das geht einfach nicht. Was ist das? Wargaming, was ist das? Das ist... Ja, kein Wunder, dass der Typ in diesem Panzer so extrem eskaliert. Wenn du, es ist doch wohl meine Fresse, ey. Das ist... <lacht> ja, Ramin. Jawoll. Das ist doch abartig. Jetzt ernsthaft. Krasse Scheiße, ey. Wer farmt halt natürlich, ne? Er, er, klar musste er sich jetzt hier nicht viel bewegen auf der Map, ja? Klar hat man jetzt nicht die mega mäßigen Monster Decision Makings gesehen, aber wisst ihr, was in diesem Spiel passiert ist? Der Steve Jer hat seinen Panzer gespielt und zwar so, wie man ihn spielen muss auf dieser Map. Er hat einfach mal knallhart ausgenutzt, dass dieser Panzer in Highdown Spots <lacht> darf ich das Wort sagen? OP ist. Ja? Es ist halt meine Fresse, ey, was ist das bitte für ein Gerät? Ein Glück haben die den Tier 10 Panzer nochmal genervt, bevor er vom Testserver runterkam. <lacht> hier könnt ihr den mal bitte nerven, den Emil? Das ist doch hier, Leute. Das ist doch krank, ey. Na, kriegt er die Arti jetzt auch noch? Ah. Ja, kriegt die Arti. Wenigstens nochmal eine Top Gun mitgenommen. Wenigstens nochmal eine Top Gun. Gucken wir uns nochmal das Gefechtsergebnis an zum Abschluss. Meisterabzeichen, selbstverständlich. Sonst kommst du hier nicht rein bei Replay of the Week. Dann haben wir die Stahlwand, das Großkaliber, die Top Gun. Und dann äh, schauen wir mal, was passiert ist. 1889 Basiserfahrung. Klingt erstmal ganz solide. 7000 Damage. Aber, ja, hier, 4170 Damage blocked by Autoloader. Blocked by Autoloader. Liebes Wargaming und äh, liebe Designer von äh, Panzermodellen. Aus meiner Sicht ist dieses Replay der perfekte Beweis, dass an diesem Panzersystem etwas nicht stimmt. Autoloader sind Autoloader und sind keine Panzerungswunder. Ja, was? Die, ihr, ihr habt da einen Panzer generiert, der in bestimmten Situationen auf bestimmten Maps einfach nicht zu penetrieren ist. Das ist doch pervers. Das ist ein Tier 8 Heavy, der hier gegen Tier 9 Heavys stand und die sind einfach nicht bei ihm durchgekommen. Das ist, das ist doch pervers. Ganz ehrlich, das ist pervers. Naja, was auch pervers ist, lieber Steve Jerry, ist... Alter, du hast 30.000 Minus gemacht, weil du nur mit premium Muni geballert hast. Ja? Dafür wirst du viel Flame kassieren. Ja? Flame Fame. <lacht> da werde ich schon wieder sehen, wie die Leute, da lächzen die doch nach. Oh, guck mal. Ein Fame Bob, nur premium Munition Abuser. Buh, buh, buh. Nichtsdestotrotz war das Ding hammerhart gespielt und ich glaube, dass du die Premium-Munition gar nicht so unbedingt gebraucht hättest. Ähm, schade. 
Aber ich habe das Replay nicht nur wegen des Gameplays ausgewählt, sondern eben auch, um nochmal zu zeigen, wie man den Emil spielen kann, wie man ihn spielen sollte und dass da eventuell ein kleines bisschen was nicht stimmt. Ein bisschen? Vielleicht? Wargaming? Hä? Gut. Vielen Dank, Steve Jer, auf jeden Fall fürs Einsenden des Replays. Vielen Dank bei euch fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach euren Daumen und euer Abo da. Und dann sehen wir uns hier nächste Woche wieder mit einem Replay of the Week. Und dann mal wieder weniger Premium-Munition.